wie Sie Ihre Immobilie zum Höchstpreis verkaufen mit der High Return Off Market Strategy. Heute weihen wir Sie ein in die verborgene Welt der geheimen Off Market Real Estate Deals und Club Deals, die nur wenige kennen. Dank unserer High Return Off Market Strategy garantieren Sie sich den Höchstpreis. Wenn Sie das Preispotenzial Ihrer Immobilie maximal ausschöpfen wollen, bleiben Sie dran und lernen Sie unsere langjährige bewährte High Return Off Market Strategy kennen. Herr Dario Berta, ehemaliger Direktor bei UBS und Off Market Immobilienexperte, beantwortet mit mir zusammen die häufigsten Fragen unserer internationalen Klienten. Caputo and Partners. SwissBankingLawyers.com We fight for your money. Worin unterscheiden sich typischerweise Off-Market-Objekte von normalen Objekten, die über die normalen Kanäle abgesetzt werden? Häufig äh, handelt es sich um größere Objekte hm. oder auch prominente Objekte. Also Reputationsobjekte, Trophy Assets. Trophy Assets werden äh, nur äh, oder meistens nur zu Off-Market, nur ja. Off-Market angeboten. Was sind und Trophy auch Assets? Sind Trophy Assets sind Assets an prominenter Lage, oder können auch prominente äh, Vorbesitzer haben, prominente Hotels oder an prominenter Lage wie der Bahnhofstraße oder äh, das Bellevue in Zürich oder in, in Genf an zentraler Lage oder in Basel. Das ist äh, nicht eigentlich äh, relevant. Diese Transaktionen werden auch in Club Deals angeboten. Was ist ein Club Deal? Ein Club Deal ist eine Immobilie oder ein Immobilienportfolio, das man dann an eine Gruppe von Investoren veräußert, mhm. weil der Deal zu groß ist oder weil man bei der Eigentümerschaft äh, diversifizieren will. Das kann, können 300, 400 Millionen äh, Portfolios ja. sein, die dann spezifisch an zum Beispiel fünf Family Offices angeboten werden. Und diese fünf Family Offices spannen dann zusammen ja. und jeder äh, übernimmt ein Fünftel des Anteils. Ein kleines Detail ist, Family Offices äh, sind, haben häufig gerne, wenn ein anderes Family Office sich am Deal beteiligt, weil das heißt, Doppelte Due Diligence hält besser ja. und äh, äh, häufig ist es eine Conditio sine qua non, also eine Bedingung, dass man bei gewissen Deals ein anderes Family Office mit in den Deal nimmt, mit ja. an Bord, ja. damit sie zu zweit äh, einen Deal äh, machen können. Also die Due Diligence viel besser machen können oder absolut, viel äh, die Risiken und eliminieren. Sich die Risiken natürlich auch teilen ja. in einem ja. Geschäft. Weil ein Family Office ist vielleicht in diesem Gebiet spezialisiert Absolut. und das andere ist Absolut. in etwas anderem spezialisiert, Absolut. dann binden sie die Ressourcen. Aber auch diese Club Deals, da sind natürlich auch vielfach Banken involviert, dass Banken beispielsweise äh, Family Offices kontaktieren. Oder wie geht das mit den Club Deals und den Banken? Die bieten manchmal auch Club Deals an. Absolut, ja, ja. Das, äh, Speziellen mehr, Kunden. Das ist ein bisschen ja. ein Modewort, diese ja. Club Deals. Und wir, wir sehen vermehrt, dass auch Banken mit diesem äh, Wort spielen und Kunden auch äh, Immobilientransaktionen oder äh, Private Equity Deals spezifisch als Club Deals äh, verkaufen. Eigentlich nichts anderes als eine Art. Off-Market, das Thema unseres Videos hier, ja. nämlich man bietet ein, ein rares, einzigartiges Asset, wie eine Immobilie ja. es ist, ja. an einen erlauchten oder äh, sehr äh, ausgesuchten Kreis, Kreis von, von, Investoren. Ja, von Investoren. Das ist der Gedanke hinter dem Club Deal, eigentlich sehr, sehr ähnlich wie im Off-Market-Immobilienbereich. Also die Banken gehen hier zuerst ihre Key-Clients an, ganz bestimmte ultrareiche Kunden, ultra high net worth individuals gehen da ganz bestimmte Family Offices an, ohne aber den Deal zu streuen. Also man muss immer Absolut. darauf bedachten, man Correct. arbeitet auch immer mit, mit, einem, äh, mit gewissen Verträgen. Was sind das für Verträge, wo man da äh, arbeitet, um sich zu schützen? Diese... Wir, wir arbeiten mit NDAs, oder? Ja, also wir arbeiten ausschließlich mit diesen Verträgen mit NDAs, Non-Disclosure Agreement. Also das sind Agreements, wo man sich verpflichtet, keine Informationen 
ohne vorherige Absprache zu verbreiten, also Confidentiality Agreement. Man ist auf Vertraulichkeit bedacht. Vertraulichkeit ist sehr wichtig, um die Immobilie nicht zu streuen. Weil wenn sie gestreut ist, so hat Dario bereits gesagt, riskiert man, dass man Schaden anrichtet an der Immobilie und die Immobilie äh, verbrennen kann. Das, das wollen wir vermeiden. Und nun sind wir bereits zur nächsten Frage angelangt. Dario, wie ist die Prozedur beim Kauf oder Verkauf einer Off-Market-Immobilie? Also ich will jetzt nicht, wie ist die klassische Prozedur? Es gibt dann also, immer wieder Einzelfälle, wo, aber die klassische Prozedur chronologisch gesehen, wie, wie geht das über die Bühne? Also, no, normalerweise nehmen an, erfolgt. Ja, nehmen wir an, wir haben einen Kunden oder einen Zuschauer, mhm. jemand, der uns sieht, sagt, ich habe eine schöne Gewerbeimmobilie, ich bringe sie mal zu Caputo Partners, ich bringe sie mal äh, zu Dario, mal schauen, was die damit machen. Was würden wir machen, wenn jetzt so jemand zu uns käme und so eine Immobilie sagt, könnt ihr etwas machen für mich? Wie würden wir agieren? Was wär, mhm. Wie wäre die Prozedur Schritt nach Schritt? Ich denke, für einen Verkäufer natürlich eine sehr wichtige Frage. Normalerweise äh, werden wir mandatiert. Wir bevorzugen natürlich eine Exklusivmandatierung. In der Regel eben bei Off-Market-Immobilien äh, äh, rechnen wir mit drei bis vier Monaten ja. maximal. Kann auch je nach Immobilie kürzer gestaltet werden, diese Exklusivität. Exklusivität genau. schriftlich. Also die Exklusivität wird schriftlich vereinbart, dass wir nicht Konkurrenten haben. Denn weil, wenn wir uns einsetzen und eine Immobilie zu platzieren versuchen, wollen wir nicht, dass das... 100 andere Personen das auch machen, oder? Weil Korrekt. da riskieren wir, dass wir dann für die Katze arbeiten. Und das wollen wir natürlich nicht. Korrekt. Darum, wenn es geht, Exklusivität muss aber nicht immer sein. Manchmal tolerieren wir auch, dass wir einen oder zwei andere Konkurrenten das machen, oder? Aber, aber der Kreis muss doch definiert sein. Der Kreis muss also doch Absolut. geschlossen sein und nicht äh, unendlich. Nach der Mandatierung bearbeiten wir die Unterlagen. Meistens erstellen wir einen Blind Teaser. Das heißt, auf einer oder zwei oder vier Seiten sämtliche Informationen über die Immobilie, ohne dass man weiß, wo sich die Immobilie genau befindet oder wie sie aussieht, respektive wer der Besitzer ist, völlig anonym. Also ein Blind Profile, ein Blind Profile ohne dass man ja. herausfinden kann, wer ist der Immobilie, mhm. um welche Immobilie handelt es sich, Correct. das darf man nicht herausfinden. Correct. Das ist der erste Schritt. Correct. Also ein Blind Profile oder ein Blind Teaser. Wir Dieses bieten wir meistens an sechs bis sieben äh, potenziellen Käufern an. Äh, wenn diese, meistens ist die, äh, die Response Rate äh, sehr, sehr hoch. Das heißt, meistens haben alle Interesse an der Immobilie. Alle Dann haben meistens Interesse, meistens, weil wir ja. eben genau diejenigen angehen, von denen Korrekt. wir uns eine Reaktion erhoffen. Ja. Und das ist da uns auch wichtig, dass diese Rate äh, hoch ist. Ja. Daraufhin äh, kriegen die potenziellen Käufer ein NDA, haben wir vorher erwähnt, ein Non-Disclosure Agreement, eine Vertraulichkeitsvereinbarung. Diese wird unterschrieben, danach kriegen sie Zugang zum äh, Data Room, respektive zu, äh, zu den physischen Unterlagen über die Immobilie. Also Sie wissen dann, um welche Immobilie es sich handelt. Sie dürfen aber diese Informationen nicht weitergeben, weil Sie eben eine Vertraulichkeitserklärung Correct. unterzeichnet haben. Sie dürfen aber diese Informationen benutzen, um eine Due Diligence zu machen. Das heißt, um die Immobilie näher heranzuschauen, um diese Immobilie zu bewerten. Jetzt sind wir bereits bei der Bewertung. Wer ist nee. da der Bewertungsstar? Wer ist da der Expertisenstar? Meistens äh, arbeitet man mit Wüstum Partner, eigentlich ein Monopolist äh, auf diesem Bereich. Äh, wenn eine Bewertung nötig ist, dann äh, schaltet man meistens äh, Wüstum Partner ein. Vielleicht nach der Bewertung oder nach der Due Diligence des Family ja. Offices erfolgt ein Non-Binding LOI also eine, eine nicht bindende Interessensbekundung oder, wenn Sie sich sicher sind, dass die Immobilie wohnen, wollen, bereits eine Binding LOI, also eine bindende äh, Absichtserklärung. Genau. Letter of Intent, LOI. Genau. Danach erfolgt, wie bei sämtlichen äh, Immobilientransaktionen, ist es der Notariatstermin, Überweisung des Geldes und Änderung der Immobilie im Grundbuch. Also nach der Due Diligence muss der Kandidat Farbe bekennen. 
Er muss also sagen, ich ja. kaufe oder ich kaufe nicht. Korrekt. Oder, ja. Korrekt. Also wir wollen hier Meistens äh, macht der Kunde dann ein, äh, ein LOI und mit einer bestimmten Summe, die er offeriert für die Immobilie. Wenn Sie mit Ihrer Immobilie kein Geld verschenken möchten und den Höchstpreis erzielen wollen, dann helfen wir Ihnen gerne beim Off-Market-Verkauf. Family Offices kaufen fast nur Off-Market. Aus über 200 auserwählten Family Offices suchen wir diejenigen aus, die zu ihrem Objekt maßgeschneidert passen. Nur damit garantieren sie sich eine reibungslose Abwicklung mit internationalen solventen Käufern. Für eine direkte Kontaktaufnahme mit mir wählen Sie die 0041442124404 oder kontaktieren Sie mich über meine E-Mail-Adresse. Zurzeit haben wir historische Rekordpreise, die durch die Decke gehen. Sollten Sie ein ernsthaftes Interesse haben zu verkaufen, zögern Sie nicht zu lange. Seien Sie reich und bleiben Sie reich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.